வணக்கங்க இன்றைக்கி பச்சரிசி தேங்காய் பால் கஞ்சி எப்படி காய்ச்ச போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறேங்க இந்த கஞ்சி பச்சரிசி தேங்காய் தேங்காய் பால் கஞ்சி எங்கள் பாட்டி அம்மா காலத்திலலாம் இதுதான் எங்களுக்கு ஒரு டானிக் அதாவது நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க எங்களையெல்லாம் இது வந்து உடம்பு ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறவங்க நெஞ்சு வலி கண் குறைபாடு காது கேட்காதவங்க அத்தனை வியாதிகளுக்கும் குணமாகக்கூடிய அந்த த பச்சரிசி தேங்காய் பால் கஞ்சி கிராமப்புறத்தில் இது தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி குழந்த பிறந்த உடம்பு உடம்பு வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் இந்த கஞ்சி தான் காய்ச்சி கொடுப்பாங்க குழந்தைங்க வந்து நம்ம மிழிந்து இருப்பாங்க சோர்வாக அப்படி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஞ்சி பச்சரிசி தேங்காய் பால் கஞ்சி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா முப்பதே நாள் அந்த குழந்த அப்படி முசு முசுன்னு நல்லா வந்துடும் இது வந்து கண்கூடாக நடக்கிறது தான் ஏன்னா இது வந்து எல்லா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டோம் இது தான் பாரம்பரியமான ஒரு கஞ்சி தான் இது இன்றைக்கி புதுசாக வந்தது இல்லைங்க அவ்வளோ சத்து மீந்தது அதே மாதிரி சில பேர்த்துக்கு இடுப்புக்கும் பின் பக்கம் தொடப்பகுதியில் நரம்பு சுருண்டு சுருண்டு போய் அது வலிக்கும் அதுவும் இது குணப்படுத்தும் வயிற்றில் இருக்கிற புண்ணு தலைவலி உடலில் இருக்கிற புண்ணு புண்ணு இருக்கிறது நாக்கு புண்ணு நாக்கில் தொண்டை அனைத்து புண்ணு எந்தெந்த இடத்துல உங்கள் உங்கள் உடல் உறுப்புகள் புண்ணாக இருக்குது அத்தனையும் குணப்படுத்தக்கூடியதுங்க இது ஒன்று அந்த ஒரு மருத்துவம் மட்டும் ஒன்று ரெண்டுலாம் சொல்ல முடியாதுங்க ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் இருக்குதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் இந்த தேங்காய் பால் கஞ்சி நீங்கள் குடித்து ஒரு மாதம் ஒரே வாரத்தில் உங்களுக்கு குணம் தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் இது பாரம்பரியமான பாட்டிகள் சொன்ன வைத்தியம் தான் இது வைத்தியம்னு சொல்ல முடியும் வைத்தியம்னு சொல்லலாம் அதனால் இந்த கஞ்சி நீங்கள் மறக்காமல் குழந்தைங்களுக்கு சோர்வாக இருக்கிறவங்களுக்கு உடல் அதாவது ஒரு உடல் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் எல்லா அனைவருமே சாப்பிட்லாம் பெரியவங்க சின்னவங்க அனைவருமே சாப்பிட்லாங்க இதுக்கு தேவையானது அரை கிலோ பச்சரிசி ஒரு தேங்காய் இந்த தேங்காய் வந்து இலசாகவும் இருக்கக்கூடாது முத்தினதாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த பாதத்தில் இருந்தால் நமக்கு பால் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க இப்போ தேங்காய் திருவிட்டுன்ட்டுங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி பால் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை அரைச்சி பால் எடுத்துகிட்டு வரேங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கிறேன் அரைச்சிட்டு வந்துட்டுங்க இப்போ இதை பால் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்துக்கிட்டுங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு இதே மாதிரி ரெண்டு முறை பால் எடுக்க போகிறோம் இது ரெண்டாவது முறை அரைக்க போகிறேங்க இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தான் அரைச்சேன் இதுக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் ரெண்டு முறையும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு விட்டு தான் அரைக்க போகிறோம் பாருங்க இப்போ அரைச்சி பால் எடுத்துக்கிட்டுங்க இது ஃபஸ்ட்டு பால் இது ரெண்டாவது மூணாவது பால் பால் பற்ற வச்சிக்கலாங்க இப்போ பாருங்க இது ரெண்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவி வைக்கிறேன் இந்த அரிசியை கழுவி வச்சுருக்குறேன் இப்போ வந்து இதுக்கு குக்கரில் நீங்கள் வைக்கிற அளவே வைக்கலாம் அதாவது தேங்காய் பழம் பின்னாடி ஊற்றுறதுனால இப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி உங்களுக்கு அளவு தெரியலன்னா அப்படி வச்சுக்காங்க ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் நீங்கள் வச்சுக்காங்க அப்புறம் இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றும்போது நமக்கு வடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக வரும் ஒரு அரிசி சோறு அதிகமாகும் ஒரு அரிசி கம்மியாகும் அப்படி உங்களுக்கு கஞ்சி நிறையா வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இது பாதி வந்து போச்சுங்க பாருங்க பாதி வேகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சு முடிச்சு இந்த நேரத்துக்கு இந்த ரெண்டாவது மூணாவது பால ஊத்துறோம் இப்போ பாருங்க நல்லா கொதிக்குது முக்காவாசம் வந்து போச்சு பாருங்க இப்ப பாத பாருங்க காட்டுறேன் பாத்தீங்களா அரிசி இப்படி பார்க்கும்போது பாருங்க உள்ளே கொஞ்சம் அரிசி இருக்குது பாருங்க இந்த பதத்தில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாலை ஊற்றுறோம் பாருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பால் ஊற்றுறத ஒரே கொதி இப்போ வடிக்க போகிறேங்க அடுத்த 
அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கஞ்சி வடித்து வச்சுக்கிட்டுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் அவ்வளோதாங்க சுவையான பச்சரிசி தேங்காய் பால் கஞ்சி தயார் எங்கள் சேனலை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றிங்க